uh, portal. We, previously, our portal we call that Go e-commerce. Uh, for this year, uh, kita dah rebrand balik semula our portal names. Uh, kita dah tukar kepada e-usahawan portal. But never mind, nanti I akan sharekan how it looks and I akan sharekan also the link uh, untuk partisipan pergi ke kita punya portal. Okay. So there's a lot of things that I nak share under program keusahawanan digital for this year kita bawakan. It's just not only e-usahawan program, uh, kita ada e-usahawan community, kita ada e-usahawan siswa dan also e-usahawan hub. Okay, nanti I akan explain lebih detail. Okay, so apa itu program uh, e-usahawan? Program usahawan ni bertujuan untuk membina budaya yang lebih inklusif ke arah penggunaan teknologi digital dan juga untuk menyokong pembangunan kemahiran keusahawanan digital. So everyone dekat Malaysia ni, okay kalau kita, uh, secara mudahnya saya nak ceritakan apa itu MDEC, MDEC is digital. MDEC is digital. So MDEC adalah uh, badan, uh, orang kata badan agensi bawah kerajaan KKD. Uh, kita ni nak meneraju uh, untuk untuk membantu rakyat lah uh, ke arah ke lebih, lebih digital. So itu adalah, adalah uh, usaha untuk usahawan lah kita nak bantu usahawan-usahawan kita ni digitalkan produk mereka uh, melalui uh, macam-macam lah ada banyak cara kita nak kita nak berniaga secara online kan. So sekarang ni banyak platform-platform e-commerce. Sebagai contoh yang paling famous adalah orang berniaga dekat TikTok betul. So mostly lah student. Student suka berniaga dekat TikTok dan juga uh, sekarang ni macam-macam macam-macam cara nak berniaga kan. Ada yang jadi TikTok affiliate, ada yang boleh buka TikTok shop. Okay. So sebelum ni ramai juga yang berniaga dekat uh, Facebook kan. Uh, but Facebook ni uh, tak adalah outdated but uh, dah sekarang ni dah lebih orang kata lebih lebih uh, demand tu lebih dekat TikTok lah. Uh, okay. So uh, bukan saja kita nak bantu MSME dekat Malaysia, kita juga ingin bantu kita punya uh, siswaza dan juga PMKS lah untuk membuka peluang pekerjaan. So sekarang ni orang kata nak berniaga tu tak berniaga, uh, bekerja tu tak semestinya bekerja uh, makan gaji je kan orang kata kan. So you nak berniaga secara secara atas talian nak jadi ejen pun tak ada masalah. So everything is all digital orang kata. Uh, so nak berniaga ni dah tak ada sebarang alasan lah. Okay. So uh, masa saya cakap tadi di bawah program e-usahawan ni so ada tiga uh, program utamalah. Pertama adalah program e-usahawan community. Okay program e-usahawan community ni adalah menyedia community, menyediakan community usahawan uh, dengan uh, mengadakan kursus ataupun latihan kemahiran lah keusahawanan digital secara atas talian dan juga fizikal. So Uh, saya percaya some of you, maybe some of the student memang you memang dah entrepreneurs. Memang, memang mungkin antara you memang dah ada yang berniaga ataupun uh, dah ada produk sendiri ataupun jadi agent. But mostly student, uh, you all nak ada satu, satu apa orang kata nak ada satu modal besar untuk memulihkan perniagaan mungkin tidaklah kan. So you you all mungkin start dengan agent and dropship. So uh, untuk nak berniaga ni, you all kena dapatkan latihan jugalah. So dekat bawah program usaha community ni, kita ada menyediakan dua jenis bimbingan latihan lah. Satu adalah fundamental, second adalah step up. Nanti saya akan tunjukkan dekat mana nak dapatkan latihan. Latihan ni adalah percuma. Uh, every week, every month akan ada latihan ni. Selagi kuota yang masih ada lah. InsyaAllah uh, before end of this year still lagi akan ada latihan ni lah. Tapi this one is just only for uh, Malaysia citizen uh, 18 tahun ke atas sahaja program ni. Memang disubsidi oleh pihak kerajaan. So anybody can attend the, the 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 training ataupun latihan ni secara percuma. Okay, nanti saya akan tunjukkan dekat mana nak tengok jadual uh, latihan latihan insan community ni. Kita ada fundamental saya cakap tadi, kita ada uh, kita ada basic, kita ada juga uh, modular lah ataupun step up. Nanti saya akan cerita lebih detail apa topik-topik yang ada di bawah program insan community. Seterusnya uh, for the to today is uh, we call that uh, usahawan siswa lah. This one is uh, saya boleh katakan semua peserta hari ini daripada program usahawan siswa. So usahawan siswa ni adalah kita mengintegrasikan modul keusahawan dan digital kita ke dalam syllabus HR dan juga TVET. So most of uh, semua HR kat Malaysia ni memang kita dah integrasikan kita punya modul dekat dalam uh, universiti dan juga TVET lah. Okay uh, seterusnya kita ada e-usahawan hub. So mungkin ada peserta daripada hari ini mungkin sebelum ni dah pernah join program PEDAS. Pedas sebelum ni dikenali sebagai uh, uh, apa, perkhidmatan e-dagang setempat. So for this year, kita dah rebrand juga nama, kita centralisekan dia as a e-usahawan hub. Okay, so e-usahawan hub ni dekat mana? So uh, mungkin ada peserta pada hari ni ataupun sudah-sudah hari ni ada yang pernah dengar uh, PEDI ataupun Pusat 
uh, ekonomi keluarga digital sebelum ni dikenali untuk tahun ni uh, pusat ekonomi digital uh, saya tak ingat dah nama panjang nama ekonomi digital lah something pedi pedi sebelum ni orang panggil dia uh, pusat internet desa kan uh, so uh, dia dah ber- berkali-kali dah tukar nama so uh, itu adalah program pedas kita attachkan program kita dekat pedi tersebut so if someone nak tahu lebih lanjut program usahawan nak dapatkan bimbingan latihan uh, berkaitan tentang usaha digital boleh ke datang ke PDPD tersebut dan juga boleh dapatkanlah bimbingan tersebut melalui rakan digital ataupun uh, uh, PD manager uh, di tempat tersebut. Okay, so seterusnya daripada tiga-tiga komponen utama ataupun program utama di bawah e usahawan ada usaha community, siswa dan juga hub. Uh, tu, uh, tiga program utama ni disokong oleh uh, dua komponen lah. First, kita ada e usahawan modul dan juga kita ada e usahawan portal. So Uh, ini yang special sedikit berkaitan tentang e-usahawan ni. So sebabnya apa yang specialnya, kita develop modul kita sendiri. Okay, kita di pihak MDEC kita ada lebih daripada 28 orang subjek matic expert yang terdiri daripada pecah-pecara di seluruh Malaysia yang bersama-sama membangunkan uh, kita punya modul lah. So modul kita ni setiap tahun memang kita cuba update because of that, because of kita kena faham trend of the digital ni, it, it keeps on changing. Okay, uh, sometimes if let's say contoh macam TikTok kan, hari ni you tengok TikTok berniaga mungkin button dia dekat bawah. Uh, kita tengok lagi 2-3 minggu, tengok-tengok button tu dah tak ada ataupun button tu dah berubah. So itulah tugas MDAC, kita cuba bantu ataupun kita cuba update kita punya modul ni stagnantly lah every year untuk uh, usahawan kita ni uh, dapat maklumat yang terkini lah uh, berkaitan tentang modul-modul tersebut. So nanti saya akan tunjukkan apa modul-modul yang ada, apa yang kita dah develop, uh, dekat mana nak dapat. So uh, kita ada lebih daripada 18 topik modul uh, besar dan kita ada lebih 118 tak saya sub modul di bawah modul-modul tadi lah daripada course category. Nanti saya akan tunjukkan dekat mana modul-modul tersebut. Mungkin ada antara pelajar pada hari ini yang memang dah gunakan usahawan portal kan ataupun go e-commerce sebelum ni dikenali. Okay. Uh, Uh, tak apa nanti kita go through sama-sama. Kalau ada sebarang masalah ataupun pertanyaan nanti boleh tanya dekat dalam ruangan chat. Saya akan cuba jawab uh, soalan okey. So seterusnya daripada modul yang tadi kita develop tadi. Uh, so modul-modul yang kita dah develop bersama de- dengan kita punya subjek matic expert. So modul-modul ni juga kita telah diiktiraf lah daripada badan antarabangsa iaitu daripada Ofqual UK. So mana kata kat sini modul kita ni kita develop bukanlah modul yang shop sendiri. Sebabnya modul ni memang dah diiktiraf. Okey. So dekat mana modul-modul ni kita boleh dapatkan, dekat mana kita boleh access sebab modul ni kita develop untuk kita berikan ataupun kita nak bagi manfaat dekat MSME kita ni kita masukkan semua modul ni ke dalam kita punya portal ok kita masukkan dekat dalam usahawan portal so portal ni uh, beroperasi secara 24 jam uh, ianya percuma uh, soalan yang sangat uh, selalu peserta tanya uh, sebab dekat dalam tu kan ada macam-macam kan ada bookkeeping everything semua So nanti kita go through sama-sama okay. So uh, habis uh, cerita berkaitan tentang usahawan. Seterusnya tadi saya ada ceritakan uh, sesiapa hari ni yang mana uh, memang entrepreneurs ataupun uh, peniaga yang nak dapatkan latihan secara percuma. Okay uh, ini adalah latihan ataupun modul yang kita kita adakan uh, di bawah program e usahawan community. So Uh, modul uh, kita panggil basic modul eh. selalunya modul asas ni atau permulaan ni ini adalah modul yang uh, uh, peserta kena attend satu hari uh, sama ada kelas tu dijalankan secara online ataupun fizikal nanti uh, peserta boleh tengok sendiri nanti dia akan uh, saya akan tunjukkan list of jadual uh, you boleh apply dan you boleh tengok lah kadang-kadang ada trainer kita buat kelas secara online ada trainer yang buat fizikal tapi mesti semua buat online lah. Okey nanti saya akan tunjukkan kat mana nak tengok jadual-jadual tersebut. So apa yang dapat belajar daripada program daripada uh, kelas modul asas ni. So anda akan belajar tentang topik SEO, pengenalan kepada usaha digital ataupun uh, business management, you akan belajar tentang uh, copywriting, you akan belajar Facebook, Instagram, live streaming, TikTok, WhatsApp for business. So this one kita kompreskan semua ni it just basic Uh, it just basic punya modul lah kita masuk dekat dalam modul asas. Uh, modul asas ni uh, untuk peserta tahun ni hanya boleh attend sekali sahaja untuk modul asas. Okey tapi 
untuk modul khusus ataupun modular ni, step up ni, uh, you all boleh datang berkali-kali, boleh lebih daripada uh, sekali kelas uh, modular ni. Sebab, sebab kenapa kita buat macam tu? Sebab tahun lepas kita dapat feedback, tak semua orang berniaga dekat Facebook, tak semua orang berniaga dekat Instagram, mungkin dia nak belajar TikTok saja. Uh, itu sebab kita adakan satu lagi modul, itu step up, memang akan uh, spesifik untuk topik-topik tersebut. Uh, mungkin you all nak belajar tentang TikTok saja. So uh, kita adakan kelas untuk modular. So Iman yang kata you all boleh apply kat sini. You nak attend topik TikTok saja. So you akan belajar satu hari dan you akan dapat CJ. Uh, and then seterusnya uh, peserta yang terpilih juga akan dibimbing oleh jurulatih dalam tempoh tiga bulan selepas latihan. So akan ada uh, monitoring lah daripada pihak kita punya uh, coach. Uh, sebabnya Mostly uh, MSM kita dapatkan bimbingan lah bila you all dah join kelas you all akan dapat satu WhatsApp group dekat situ nanti you all boleh keep on in touch dengan uh, kita punya trainer dan boleh dapat bimbingan lah kalau ada sebarang masalah ke ataupun pertanyaan berkaitan tentang keusahawan ni. Okay so ini adalah topik-topik yang boleh belajar dalam program uh, kelas modular. Uh, ada sembilan modul. So boleh pilih dekat mana-mana modul nak datang nak belajar, okay. Uh, sebabnya modul modular ni uh, boleh datang berkali-kali, tak ada masalah. Tapi untuk modul asal, asas hanya sekali saja untuk tahun ini. Okay. Uh, nanti saya akan tunjukkan dekat mana nak dapat uh, tengok jadual kelas-kelas ni. Okay. Seterusnya, uh, ini adalah uh, modul yang telah kita develop. Tadi saya ada ceritakan ada 18 modul dan ada 118 sub modul. So ini adalah modul-modul yang telah develop di bawah program uh, e-usahawan. Uh, okay. So kita ada tiga level modul. Per, um, level pertama adalah get found on internet. So ini adalah topik-topik yang memang akan ada lah untuk setiap modul-modul uh, di bawah get found on internet ataupun level satu. Which is ada business management, ada financial uh, management, ada SEO, copywriting, creative content, Facebook and so on. Uh, so seterusnya kita ada level kedua, level kedua itu uh, di mana you all akan start sales dan juga translate online. So uh, setiap topik-topik ni ada modul lah untuk uh, level kedua ni macam SEO akan ada. So nanti kan setiap setiap ni dia akan ada sub-sub. So nanti saya akan tunjukkan dekat dalam kita punya portal. Uh, modul-modul yang untuk sub-sub ni semua akan ada dekat dalam portal kita lah. Uh, so semua modul ni yang kita dah develop ni kita masukkan dekat dalam e-usahawan portal. So nanti saya akan sharekan link untuk pergi ke kita punya portal dekat dalam ruangan chat, okay. So uh, seterusnya bila kita dah sampai ke level kedua dan level ketiga yang terakhir itu adalah cross border e-commerce. So semua kita dah sediakan modul untuk level ketiga lah which is copywriting dia, Facebook macam mana, dekat website, mobile apps. So semua ni boleh explore dekat dalam e-usahawan portal, boleh dapatkan dekat dalam e-usahawan portal dan boleh belajar secara atas talian. Ha, nanti saya akan cerita lebih detail lagi tentang kita punya e-usahawan portal. Okay. Seterusnya, ha, kita ada program sokongan juga. Selain daripada kita ada kelas latihan tadi, which is satu hari ataupun dua hari kelas latihan, kita juga ada siri webinar dan juga kita ada siri light bulb. Untuk siri webinar ni, uh, esok, esok akan ada satu kita punya siri webinar. Nanti saya akan sharekan siri webinar kita ni dua jam saja. Uh, besok topik TikTok. Saya pasti ramai student yang berminat nak join kelas ni uh, nak belajar berniaga dekat TikTok ni nanti saya akan share dengan Dr. Matimana ni nanti akan Dr. Matimana akan share jugalah dekat peserta. Okay uh, kalau nak join berminat nanti boleh register besok you, uh, akan dapat uh, satu link untuk join kita punya webinar. Okay so uh, last last two weeks kita ada satu lagi last two weeks kita ada webinar juga teknik untuk buat video pendek dengan CapCut. Uh, so every minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan kita akan adakan kita punya seri webinar lah. Ada topik-topik yang akan uh, kita, kita kita akan sharekan. So macam mana nak tahu, macam mana nak register. Jangan risau nanti saya akan tunjukkan dekat mana nak dapat CTA. Macam mana nak klik, kat mana nak klik tengok kelas-kelas tersebut nak register nanti saya akan ajarkan kemudian. Okay. Seterusnya kita ada seri light bulb. Okay seri light bulb ni minggu kedua dan minggu keempat untuk setiap bulan. Ini kita lakukan di Facebook e-usahawan. So nanti sesiapa yang ada Facebook boleh klikkan e-usahawan MY. Uh, yang MY kat belakang tu besarlah capital. Okay e-usahawan MY. Dekat sana akan ada informasi berkaitan tentang kita punya siri light bulb. Okay kalau berminat nanti boleh masuk dekat-dekat sana. Okay. 
So, uh, ha, uh, ini adalah kita punya TikTok tadi. Uh, ini saya dah sem saya sempat tadi ambil dia punya uh, poster. So, sesiapa yang berminat boleh RSVP sekarang. Memang kita jemput kita daripada pihak industri sendiri untuk bagi kita punya seri webinar ni iaitu Encik Azri sendiri yang memang manager daripada TikTok yang akan bagikan kita punya uh, seri webinar punya sharing lah dan juga daripada uh, apa uh, TikTok daripada Alif Aziz uh, this one daripada TikTok punya sendiri lah daripada TikTok punya influencer okay so kalau berminat nanti jangan risau kalau tak sempat nak digital sekarang nanti saya akan sharekan link tersebut link uh, untuk TikTok Siri Webinar ni, esok ni uh, dekat Dr. Mati Bandar nanti Dr. Mati Bandar akan share dekat uh, peserta lah Okay uh, Seterusnya Okay, saya nak cerita lebih detail tentang Usuan Portal Hari ni kita nak cerita memperkasa Usuan Portal Saya sebenarnya nak santai je, saya, saya tak nak terlalu formal sangat uh, Kita punya sharing hari ni Okay, sebab saya suka two way communication sebenarnya Kalau ada seorang soalan boleh tanya Sebab tak apa, saya akan cuba dan baca dalam ruangan chat Kalau ada soalan Uh, saya akan jawab teruslah eh. Kalau ada sesiapa ada masalah ke atau ada feedback ke ada penambahbaikan, sila sharekan dekat dalam ruangan chat. Nanti saya akan ambil uh, ambil maklumlah. Okay So, uh, what is the Insuran Portal? So, Insuran Portal is a system yang menyediakan maklumat mengenai e-dagang untuk menolong bisnes dan juga para usahawan. So, there is the four main component under Insuran Portal which is first is a belajar atas talian mengenai e-dagang. This is what we call as a LMS lah, Learning Management System or we call that Staff Learning. So, semua modul tadi, kita masuk dekat dalam Insuran Portal. So, any, everyone can assess, can get the, the module uh, secara percuma. It's 24 hours, no limited. Maknanya kata kat sini tak ada kuota, kita tak ada kenakan sebarang charge ataupun bayaran lah untuk register dekat dalam portal ni. And I believe uh, most of you memang dah register dekat dalam portal, kan? Okay, no worries. Nanti kita akan explore satu-satu. So next, uh, apa yang ada dekat dalam Usuan Portal? Uh, uh, kita ada juga apps untuk mencatat perjualan RM e dagang anda. So this is what we call that is a bookkeeping. So bookkeeping ni is very simple because of kita dapat most of the feedback from MSME staff. They don't have any proper uh, uh, cash, uh, orang kata tu apa? Uh, transactions punya buku lah orang kata uh, keeping uh, bookkeeping lah kan so kita daripada pihak MDAC we try to develop a simple bookkeeping is just only to track you punya cash in and cash out only there is no advanced feature for accounting punya uh, apps lah it just only cash in and cash out so I believe most of you memang dah dah pakai lah kita punya bookkeeping ni untuk you catat you punya perjual penjualan. Okay and then seterusnya you ada juga uh, bila tadi you dah belajar secara atas talian tadi kan ataupun self learning tadi it automatically once you complete that topic ataupun modul tersebut seterusnya you boleh terus dapat dia punya suggest secara percuma lah. Okay uh, automatically sister akan trigger ataupun akan produce you e-certificate. Okay there is the two types of certificate under our uh, portal. First is completed by you punya lecturer and second is from the module itself, which is you self learning lah once you complete uh, the module and then you automatically boleh download the certificate okay and then the last component yang penting dekat dalam portal is video dan juga webinar e-dagang yang terkini lah so um, as you know the MDAC we got a lot of program, we got a lot of uh, seminar everything we try to uh, uh, apa? kita consolidate all the video and webinar tu kita masukkan dekat dalam portal kita is for easy for our MSME to get uh, the knowledge, the latest uh, program ataupun information about MDAP program. Okay, and then uh, kita ada juga, okay since daripada 2015, program usahawan ni kita dah start daripada tahun 2015, kita dah start dengan daripada TBAT. Okay, and then until 2022, kita ada le lebih daripada 500,000 MSME yang dah berdaftar dekat dalam portal kita. Okay, this is memang unique number. Kita tak ada multiple. Kita memang the system is not allowed for participant to register multiple accounts. Unless kalau you ada some uh, do some magic lah. Okay, never mind. Nanti kita akan uh, explore. Okay, seterusnya memang kita actively ada lebih daripada 2800 or 2800 MSME yang menggunakan lah kita punya portal setiap minggu. So, this, this is uh, most of from IHL dan also TVAP punya student lah yang akan guna kita, kita punya portal ni. 
Okay. So, uh, saya suka buat demo. Saya suka terus uh, apa? Uh, ajarkan one to one terus kan. Eh? Saya ni ada sharekan dekat ruangan chat tadi. Sekejap. Hmm. Saya nak cari chat tadi. Okay. Oops. Tadi saya ada sharekan dengan ruang chat. Okay, uh, dekat dalam ruangan chat, saya ada sharekan tiga link. Okay, link pertama adalah pergi ke kita punya uh, landing page iaitu Digital Entrepreneurship. Second, ada portal registration. Uh, and then number tiga adalah kita punya free platform. Free platform ni nanti dulu. And then uh, portal registration ni pun nanti dulu. Kita go, kita punya e-usawan landing page. Untuk pergi ke kita punya portal uh, LMS kita, uh, nanti saya nak cerita sikit lah kita punya digital entrepreneurship punya portal. Sebab uh, dekat sini all the classes, all the jadual ke apa you boleh dapatkan dekat kita punya portal. So uh, peserta boleh klik dekat ruangan chat tu, link yang pertama tu uh, kita punya digital entrepreneurship punya link you boleh klik, uh, it will lead to this page lah. This is our main landing page under digital entrepreneurship. So you nak register, you nak login dekat dalam kita punya LMS, semua dekat sini. Okay, so uh, kalau you all mana yang pakai laptop, boleh klik and boleh follow my step, then you follow je my step. Okay, if you facing the same issue, you boleh uh, share dekat dalam ruangan chat. I, I, I try to um, bantu untuk solve lah kan. Okay. So under digital entrepreneurship punya landing page, uh, dekat sini ada button register, sini ada button login right. So you boleh scroll down. Okay, tadi saya ada ceritakan tentang sedikit tentang main program kita di usaha community, di usaha siswa dan juga hub. So kalau uh, ada peserta kita yang berminat nak uh, tahu lebih lanjut program ataupun latihan yang dianjurkan di bawah program usaha community, you all boleh klik dekat learn more dekat sini. Nanti kita akan pergi. Ataupun kalau you all nak berminat nak join program kita, webinar kita ke like pub series ke webinar ke You all boleh klik kat sini and then boleh register Sini ada button register, you all boleh tengok list of webinar yang available yang boleh you register Okay, so nanti kita kita akan tengok dekat dalam uh, registration tersebut uh, Macam mana, apa topik yang ada kan Okay, so uh, first, uh, peserta boleh klik dulu dekat usaha community ni dekat learn more, you akan pergi ke page kita punya usaha community module ni lah. Okay, dekat sini, ini ya, memang kita dah train di bawah program usaha community ni, kita dah, dah train lebih daripada 219,000 peserta daripada tahun 2019 sampai 2022, kita ada lebih daripada 888 juta search reported dekat dalam usaha portal ni. Okay, ah, so dekat bawah ni, kita ada fundamental. So, ini adalah yang tadi saya bagi tahu ada dua latihan, dua kelas. Satu kelas basic, satu kelas modular ataupun step up ataupun advance punya kelas. So kalau you berminat nak extend kita punya fundamental punya kelas, you boleh klik button register now. Okay. Ataupun kalau katakan you berminat nak join uh, modular punya kelas. Let's say katakan you berminat nak join TikTok, you nak belajar TikTok saja, you tak nak belajar topik-topik lain. So dekat bawah ni pun ada learn more, you klik kat sini automatically dia akan pergi ke page ni lah untuk you daftar. Okey dekat sini ah sebagai contoh kat sini akan ada button fundamental, modular, ada webinar. So dekat sini you boleh tengok apa sahaja uh, latihan yang telah telah sedia ataupun yang you boleh daftar dekat sini you boleh dapatkan. Sebagai contoh ah uh, kat sini ada usaha fundamental topik ah uh, kelas basic daripada coach Remy. Kat sini akan bagi tahu lah ada lagi 20 step kekosongan. So nanti you boleh klik kat sini, klik daftar dan Nanti trainer akan uh, contact you, akan bagi tahu lah kelas, link zoom, everything semua dekat dalam tak silap saya dekat dalam chat saja dar daripada group whatsapp. Uh, nanti bila you daftar, automatically you akan dapat uh, group whatsapp punya link tersebut. Okay, so kat sini ada macam-macam lah. You boleh tengok lah kelas bila yang you berminat nak pergi, uh, tarikh ke, waktu ke, waktu semua sama lah. Dia akan satu hari kelas. Uh, paling tidak satu modul tu memang akan Compulsory you kena completekan dalam masa tempoh satu hari ataupun dua hari. It depends. Ada setengah topik tu contoh topik uh, ah creative content dan copywriting. Ni dua hari. So you kena attend dua hari punya training. Okay. Barulah you akan dapat sijil and you complete uh, module tersebut. Okay. 
So kalau berminat nanti boleh klik dekat button-button sini Okay nak 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 join fundamental Ini adalah topik-topik fundamental boleh register now Kalau nak belajar uh, modul yang spesifik You boleh klik kat sini juga boleh register Okay uh, Kalau sesiapa yang nak join webinar Boleh klik kat atas ni ada juga fundamental, modular dan juga webinar Kat sini ada button daftar So ada contoh macam webinar ni uh, Untuk yang first saya saya uh, ni Yang second ni TikTok Uh, yang untuk CapCut ni dah habis lah sejak saya, saya. Uh, Ni minggu lepas 7 hari bulan 6 Okay So untuk TikTok masih lagi ada kekosongan lagi 470 seat kosong Nanti daftar saja dekat sini uh, Nanti akan ada um, Kita punya admin akan contact lah Bagi tahu link uh, Untuk nak join besoknya TikTok punya webinar Okay So uh, Kat sini boleh dapat kelas atau pelatihan Okay seterusnya Hmm, nak daftar kita punya portal kan Tadi kan main page kita punya digital entrepreneurship punya main page Dekat bawah ni ada button merah besar register now ni Sesiapa yang belum lagi register dekat dalam kita punya portal You all boleh klik lah button register now Okay Once you click button register now ni Dia akan pergi ke page kita punya registration lah Sekejap eh saya kena klik kat sini Okay so this is new account registration If you have account under our system, please avoid to register again lah Tak perlu register multiple accounts If let's say you lupa accounts you, you lupa your username, you lupa you punya password, whatever lah You you having a problem ataupun you have a difficult to 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 login our portal Never mind, I will share you uh, macam mana nak retrieve balik you punya accounts Macam mana nak dapatkan bantuan daripada kita punya pihak support uh, later I akan ajar you uh, how to retrieve you punya accounts But if you are first time user You boleh klik button warna merah tadi Register now Once you click button register now Dia akan pergi kat kita punya this uh, new account registration form lah Okay First you must identify either you nak uh, pilih you punya Using you punya uh, new identity card number Ataupun passport For the international student I will recommend you using you punya passport number Okay, for the local uh, student, you pilih under new identity card number Okay, you just key in, then next, uh, you click under new identity card number You just key in your 12 digit numbers Okay, if passport number, then you key in je lah You punya passport number, should be no issue Okay, uh, no need uh, any space ataupun uh, dash Okay, under you punya new identity card number You just only 12 digits Okay, straightforward And then under username, please key in your username using your punya email address uh, I believe, uh, I think UUM ada email address student kan Ataupun tak ada, I tak pasti Kalau you have uh, your your student email uh, I will recommend you to register your username using your punya uh, student email address If tak ada, then you, you just uh, guna your punya personal email address, okay? It's very straightforward, never mind if let's say that you have you punya uh, student email address Later once you complete uh, the course ataupun subjek keusahawanan You nak tukar, you nak you, you, know, you want to change your from your your student email to your personal email Should be no issue, okay Nanti I can show you how to change back from from student email to uh, personal email uh, Either uh, sama ada kalau you dah pernah register previously using your personal email and you nak change to student email pun, I akan tunjukkan Dekat dekat sini, dekat mana nanti you nak tukar, okay But uh, this one, uh, please key in your username using you punya latest Ataupun yang memang actively you punya email address Because because of most of student, they have a problem with uh, lupa password uh, You have forget your password, then uh, bila you nak retrieve, you nak click the forget password button so bila you key in your 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 outdated ataupun you punya inactive email address So susahlah nanti you nak dapat instruction reset the password Okay uh, Please key in your personal email lah Okay ataupun student email uh, Sebab some of student ni kesempatan dia orang kreatif Pakai email address orang lain uh, Email address uh, pakwa mahwa lah kan uh -huh, Ada yang risau Saya pernah jumpa email address guna email address classmate lah Email address mak pun ada uh, so bila ada isu you nak you lupa password ke apa nanti dah uh, tak ingat uh, Macam mana saya terregister dalam uh, email ni uh, Bila kita check-check balik rupanya Masa you register you pakai je email orang lain okay Please uh, 
dekat sini you letak you punya username ni using you punya email address sendiri okay uh, and then uh, please key in you punya password ni uh, password uh, yang you attend ni gunalah okay uh, otherwise kalau you takut you terlupa ke apa you nak standardize uh, kebiasaannya lecturer-lecturer daripada universiti lain dia orang akan advise student dia orang letakkan password using dia punya IC je kan sebab takut nanti you lupa lah nak retrieve tak boleh lah ada macam-macam isu Uh, ada pernah student ni uh, lagi kreatif kan saya share sikit lah kan saya punya pengalaman ada student ni dia dah pernah register accounts under system but bila dia nak register sekali lagi dia dah lupa password dia lupa email everything semua dia punya cerdik tu <laughs> sampai dia register account lagi satu using dia punya adik punya details adik dia uh, dia ambil IC adik dia tapi dia pakai email dia Uh, bila adik dia nak belajar, adik dia sambung belajar uh, Bila nak register lagi satu account, dah tak boleh Account dia dah register, bila kita check, 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 check Rupanya kakak dia dah pakai IC dia Please eh, please uh, Kalau you dah register, you lupa you punya password, lupa you punya email address Please avoid to register again Okay, nanti I akan ajarkan macam mana nak dapat bantuan daripada pihak kita punya support Okay, to, to get valid semula you punya accounts Okay, no worries. Jangan register. Don't register multiple accounts. Because lah, nanti bila you ada multiple accounts, kita nak mergekan balik you punya progress, learning progress, everything semua. It will take times. It's very tedious and long process. So, nanti takut bila you nak completekan you punya subject, nanti kan tiba-tiba you 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 get step lah ataupun you you fail the subject. Okay, please avoid. If you having an issue, you just email dekat kita punya support. Nanti support kita akan bantu. Uh, solvekan you punya problem. Should be no issue. Uh, kita akan bantulah akan sampai stop atau sampai you you dapat you punya account. Okay. Uh, and then uh, bawah ni ada full name. Please key in your full name as per IC. Okay. Sebab nanti kalau timati bandar ataupun uh, pihak MDEC sendiri kita akan extract data-data progress you. Nanti kita akan sharekan you punya learning progress dekat uh, lecture lah. So bila you letak nama samaran ataupun you letak nama nickname ke kan Let's say you letak nama city There's a few, there's a hundred city dekat dalam UUM So please letak nama penuh seperti di IC okay Sebab it's much easier for us to track ataupun to check your uh, learning progress okay And then bawah ni postcode please uh, Under postcode ni you must keep in five digit number Okay let's say I believe uh, most of you from Kedah right So from Kedah uh, ada yang 4 digit right let's say 4000 uh, macam mana you nak register for postcode you just key in 0 4000 so uh, so make sure postcode ni uh, postcode alam, alamat rumah masing-masing uh, seperti di dalam IC pun boleh seperti uh, ataupun mana yang dah berpindah nak pakai uh, alamat baru uh, postcode baru pun boleh tak ada masalah okay uh, make sure postcode ni 5 digit Okay, uh, kalau mana yang dekat area Kedah tu yang ada 4 digit uh, Please key in kan postcode ni yang depan dia kosong Okay, and then phone number please key in your phone number Yang actively yang you guna eh Sebabnya daripada MDEC kita There's a lot of uh, program lanjutan So kita ada program-program yang mungkin kita akan jemput peserta-peserta yang berhampiran So daripada sini kita akan hubungi peserta Ataupun kita ada pihak um, tracking Uh, kalau kita ada macam bila you key in sales Dekat dalam portal kita kan ada bookkeeping kan So bila you key in you punya sales ke apa Sometimes student ni tersalah key in So from MDAC kita akan verify Kita akan buat tracking and monitoring Kita akan call, kita akan buat abang account Kita akan check Okay Please key in you punya phone number ni Yang actively yang you guna okay Jangan uh, guna nombor telefon orang lain Sebab pernah jadi isu Uh, letak nombor telefon mak lah, nombor telefon ayah lah So bila kita call, tiba-tiba terkejut Oh tu lah tu kan uh, Siapa pula call saya ni uh, Saya tak pernah, saya tak pernah tahu kan uh, Rupanya anak dia register pakai phone number orang lain Okay And then uh, dekat bawah ni ada student TVET Dan juga micro entrepreneur This, this is select ataupun uh, this is your role Okay, under UUM Please, uh, you tick under student Okay, tick kat sini uh, I believe Uh, some of you mungkin dah register account as a micro Ataupun mungkin dah ter register under micro yang dah tertik ke kan Sebab sebelum ni mungkin you tak you tak tahu you dah tertik micro 
sebab once you take the under micro entrepreneur you tak akan dapat uh, under uh, institution information tersebut uh, so kalau nak dapatkan institution information you kena register under uh, apa orang kata under 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 student kan kalau you register under micro you tak akan jumpa institution information okay so sesiapa yang dah terregister micro entrepreneur no worries to change from the micro entrepreneur to student you just need to email our support okay you tak boleh buat by yourself you just only from admin and that is staff je boleh tukar you punya you punya role from micro entrepreneur to student di Vietnam juga university okay no worries jangan risau nanti saya akan sharekan macam mana nak email dekat mana alamat email tersebut jangan risau nanti saya akan sharekan okay Seterusnya, uh, tick tiga baca PDPA kita, okay, tick three check box and then click button register. Okay, if tak ada apa-apa isu, dia akan pergi satu page that you have successful register in the our system, bla 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 bla. Okay, itu mana kata you tak ada account lah. If let's say you click baca register and then there is some error tunjuk dekat bawah new ID card number, dia akan keluar macam this new uh, this ID card number has been registered under our system. Uh, maks maksudnya you dah ada account so you tak boleh register lagi okay please jangan 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 register lagi sebab ada student kita yang terlebih kreatif dia orang salahkan IC number sedikit yang apa ujung tu dia, dia tukar nombor ke apa kan so jangan jangan buat macam tu okay sebab nanti kita nak merge account you daripada account yang sekarang account baru nak merge kan nanti it will take long process, okay, I, I, I tak recommend kan, no worries, sesiapa yang tak ingat you punya email, you lupalah mana satu email, register, lupalah password, okay, tak apa, jangan risau, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak dapat gambar ni semua ni, okay, but just now, jangan register sekali lagi, sebab uh, masalah student ni, selalu saya jumpa masalah dia adalah you register few accounts kat dalam sistem, sebab saya nak cuba masuk account lama saya, tapi tak percaya, saya register lah baru, ha, tak boleh, jangan macam tu, okay sebabnya kita tak nak ada multiple ataupun redundant uh, data dekat dalam sistem kita. Okay, so kalau dia ada bagi tahu dekat bawah email address, uh, kalau dia ada bagi tahu uh, this email address, dia ada uh, karakteristik yang you tak boleh pakai. No worries. Kalau dia ada bagi tahu some of uh, special karakteristik yang you tak boleh pakai, tahu no worries. Sama ada you boleh refresh balik page ni ataupun you boleh uh, click catch ataupun you try guna another browser because of uh, the issue uh, mostly dia keluar dekat browser safari sebab browser safari there is a high security level di sikit uh, so I, I tak sure kenapa uh, you boleh try guna another browser such as Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox ataupun you try guna dekat you punya phone pun boleh okay you try register worst come to worst kalau still juga tak berjaya never mind you just email to our support okay I will check balik kenapa apa problem di kat email you Uh, okay, nanti kita akan cuba bantu. Okay, hmm. uh, itu adalah untuk new account registration. Siapa yang belum register, please register. Sesiapa dah register, jangan register. Okay, so uh, sesiapa yang dah register ataupun yang yang dah baru sahaja register boleh klik login now to LMS tersebut. Ada button kan hitam tu, tu dia bagi tahu login to LMS. Klik button tu, dia akan pergi ke page uh, sini. Okay. Sesiapa yang dah ada account nak pergi ke kita punya LMS ni nak login You all boleh klik dekat digital entrepreneurship tadi yang bawah button register now ni Bawah ni kan ada button login You boleh klik button login, once you click button login you will directly pergi dekat kita punya login page under LMS kita lah So previously sesiapa yang dah pernah pergi dekat kita punya go e-commerce portal Dekat sini dulu ada gambar Chinese guy pakai spec, uh, tu page lama kita So kita dah rebrand balik, kita dah tukar balik This is our new look lah UI UX look uh, yang baru lah The latest untuk kita punya usahawan portal ni ha, Previously kita kenal sebagai Go e-commerce Kan kita dah tukar dah tahun ni nama dia e usahawan portal But uh, kita dalam dalam proses lagi lah uh, Penambahbaikan daripada masa ke semasa Sebab kita tak boleh buat, nak buat langsam sekali Sebab sistem kita ni saya pun kena faham Sebab semua student dekat uh, Malaysia ni memang pakai sistem ni kita tak boleh nak shutdown, bila kita shutdown nanti banyak universiti yang tertangguh, student yang banyak nanti tak boleh nak complete dia punya assignment right so kita tak nak tangguhkan uh, assignment, kita akan cubalah update daripada semasa ke semasa okay, so uh, whoever that have registered previously yang dah berjaya, dah berjaya login, dia boleh dia login terus sesiapa yang ada masalah untuk login, you forget your password, forget your email 
no worries dekat bawah ni ada dua button forget password dan juga forget email Okay, for the forget password, you boleh key in you punya email address and then instruction to reset the password will be sent to your uh, registered email. You boleh check your inbox and then you boleh reset by yourself. Okay, in case you still juga tak ada berjaya, uh, tak boleh dapatkan email instruction. Okay, you boleh try key in you punya email address. Whatever email yang you ada, you key in you punya password yang memang kebiasaan yang you pakai. Or, you boleh letak you punya email address and then password ni you letak you punya IC number 12 digit. Okay. Sebab apa saya cakap macam tu, some of you, I believe, I believe some of you today memang dah ada account since 2015, start daripada 2015, I tak pasti mungkin you dah ada account, we call that account yang migrated. Previously kita dah ada sistem. Okay, mungkin masa zaman you diploma ataupun mungkin you ambil sijil ataupun you mungkin dah pernah jual program usahawan Sebelum ni usaha community dikenali sebagai usaha micro. Sebelum ni you pernah join usaha micro punya program ke apa ke, you mungkin you dah ada account. Okay, kita migratekan account you daripada sistem lama ke sistem baru. You boleh cuba isikan password you IC number. You letak email address you, katakan gini, sesiapa yang ada masalah untuk login eh. Sesiapa yang ada, tak ada masalah login, tak ada masalah, tak ada isu lah, straight forward. Sesiapa yang ada masalah untuk login, you may try using you punya whatever email address that you have and then password you may try to key in your your IC number 12 digit. Okay, letakkan 12 digit terus. Okay, and then click login. If let's say whatever cara you dah cuba untuk nak login still juga tak berjaya. Never mind. Di hujung sesi nanti saya akan ajarkan untuk email kat kita punya support. Okay, nanti support kita akan bantu carikan balik account you akan bantukan you macam mana nak klik dekat mana nak tekan apa email address bila you last login bila uh, you register every single thing nanti kita akan bagi tahu dekat dalam kita punya email support okey so no worries uh, kalau nak tekan forget email ni pun boleh kalau forget email ni nanti dia akan bantu you pergi kon, pergi ke kita punya contact center nanti contact center email kat saya memang lambatlah benda tu proses tu akan take time yang sehari kedua sehari kedua hari lah untuk tekan sampai kat saya contact center nak sampai ke saya Sebab yang jaga email support tu memang saya sendirilah ha, because of untuk portal usahawan portal ni memang saya seorang sahaja yang jaga untuk seluruh Malaysia. So basically kalau you email kat kita punya support, basically you email kat saya jugalah. Okay saya akan cuba bantukan uh, solve you punya masalah uh, dalam masa tempoh 24 hours uh, 9 sampai pukul 6 petang uh, kecuali Sabtu dan Ahad dan juga public holiday. Okay I try my best. If let's say you having a difficult issue ke you apa ke you just email kita punya email support je. Nanti saya akan bantu uh, solve the issue lah. Worst come to worst, saya akan buat outbound call, saya akan uh, saya akan assist you lah macam mana to, to solve the issue. Okay, so if you don't have any issue to login, you just uh, key in your punya email address and the password and then click login now. Okay. Uh, sekejap ya. Yeah. Once you click login now, it will directly pergi kat kita punya main page lah. Okay, dekat sini there is a two buttons. First button is for your track your business. Second is you punya learning online. This is what we call the LMS lah, learning management. So nanti kita akan go through. But first, before kita nak pakai account, whatever, uh, if let's say social media is there sekalipun, you mesti kena set up account you dulu betul. So first, macam mana you nak set up account you, you boleh click dekat button warna hijau ni, the green one, the button yang green one ni. You may click under this button, it will lead to you, kita punya bookkeeping. Okay, once you click ni, dia akan pergi kat kita punya bookkeeping dulu. But before that, kita boleh guna bookkeeping, kita kena update kita punya profile. Okay, dekat mana nak click uh, kita punya profile. You dekat atas ni kan ada button home, my profile, my business, my learning, my notification. You may click button my profile. Once you click button my profile, you boleh edit semula dekat personal information. This is the button edit, right? So you may click button edit and then you just update back uh, whatever uh, detail that you need to keep lah because of previously you, once you register there is just basic information that we need under new account registrations right. Uh, so but once you dah berjaya login you kena update your punya profile update lah. Okay because of uh, macam saya cakap tadi kita ada banyak program lanjutan nanti Dr. Mati Banyak itself and then ada pesara-pesara ke soalan yang lain pun nanti akan check you punya daily progress. So uh, kita perlukan data-data ni lah sebab uh, kita akan buat report everything lah. Mungkin kita ada program lanjutan daripada sini juga kita akan dapat tahulah dekat mana keberadaan you daripada you punya home address, city, everything semualah. Okay. 
Uh, dekat sini juga boleh update semula Kalau tadi sesiapa dah key in nama samaran Nak update balik semula nama penuh Dekat sini ada button uh, name right And then dekat sini ada juga ada tekad number Okay kalau nak betulkan balik semula You punya IC number kat sini Okay and then key in kan phone number tadi Okay tak perlu letak yang plus 06 tu Tak perlu letak kat sini Okay uh, Just uh, straightforward je You just letak 017 uh, 018 109 Okay just letak nombor telefon yang direct je. Okay. Uh, dekat sini yang saya cakap tadi yang penting tadi email address nombor 4 ni kan. Okay. Setiapa yang dah register pakai personal nak tukar kepada student, uh, you boleh tukar dekat email address ni. Okay. Setiapa yang pakai email student nak tukar kepada email personal, you all pun perlu tukar dekat email address ni. Kan. Sebab uh, ada setengah universiti yang mana student diorang ada email address Uh, masa ambil subjek ni, you all kena isi you punya email address Okay, nanti ada soalan yang, okay nanti saya dah habis belajar Boleh ke tukar email student saya kepada email personal? Boleh, tak ada masalah As long as portal ni still ada, selagi tu you boleh guna, selagi tu tak ada masalah lah uh, You just tukar lah, once you complete habis this course You nak tukar daripada email student kepada email personal, you boleh tukar kat sini Okay, should be no issue, it's just straightforward So whatever email address that you have key in uh, uh, kat sini Uh, dia akan reflect balik you punya username lah uh, Lepas ni kalau you nak login You just kena key in whatever email address yang you dah tukar kat sini Katakan sekarang ni you letak email gmail You tukar kepada email yahoo So lepas ni you nak login Lepas you log, hari ni you dah log out Besok you nak login balik go e-commerce uh, Ataupun usuan portal ni You kena pakai email yang yahoo lah Yang 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 you dah tukar daripada email address yang sedia ada kat sini Okay And then just key in kan you punya home address, city, district, state, uh, postcode ni kalau uh, contoh macam saya sekarang ni postcode saya 4 digit kan uh, button submit ni tak aktif, you kena letak balik kat depan ni 0 uh, automatically button submit ni akan aktif make sure eh whatever detail that you have key in kat sini kalau katakan button submit ni tak aktif there is some issue that you salah isi kat sini uh, selalunya dekat phone number ni kalau you letak six kat depan ni pun uh, uh, plus six tu saya plus six uh, dia pun tak, dia takkan boleh hidup button submit ni okay just letak straightforward je 017 018 019 okay just letak yang straightforward je tak perlu plus zero six zero okay and then sama juga postcode letakkan lima digit uh, kalau you nak letak personal Facebook boleh tak nak letak pun just letak NA And then, hmm, takde apa, straightforward uh, Number 15, uh, special need required ni uh, This is for OKU lah Kalau you buka OKU, you just pilih no Okay, and then you click button submit Okay, that's all untuk profile update It's straightforward je, takde apa-apa sebarang issue pun Okay, and then once you dah update you punya personal profile Dekat bawah ni, sebab saya punya account as a admin Saya tak ajak ni, saya boleh tunjukkan satu kot Dekat dalam slide saya ni akan ada untuk uh, student punya registration Sekejap eh Kalau untuk student dia akan ada satu feature uh, Di mana you kena update you punya institution information Okay uh, Ini adalah user guide untuk institution information Okay uh, Okay So tadi you dah update you punya personal profile kan, update nama email kan Kalau you scroll down bawah sedikit, dia ada kat sini dia akan tulis ni ha, Macam ni lah, institution information Okay, you may click dekat button add new Once you click button add new, dia akan minta you key in You punya institution details dan juga study details Okay, untuk institution details ni straightforward, tak ada masalah Untuk UUM straightforward, yang problem dia Uh, university macam UITM uh, tu problem sikit lah sebab diorang ada cawangan kan so untuk UUM tak ada masalah you straight forward number first ni you pilih je under IHL number dua institution list ni you pilih je uh, bawah UUM and then state university ni dekat mana dekat Kedah okay and then uh, seterusnya uh, dekat bawah nombor lima sampai nombor lapan ni dia akan automatically istik lah daripada sistem okay and then dekat bawah daripada institution detail ni dia akan minta study details Okay, first level of study ni you pre under uh, Teksa saya uh, under degree Okay, study status ni you pilih under full time Ataupun apa, you describe lah yourself Either you full time ke part time ke Okay, you tengok you punya study status And then lecturer name, okay Please, 
uh, cari you punya lecturer name uh, yang you dah register lah untuk subjek tersebut. Let's say kalau you belajar di bawah uh, kelas uh, Dr. Mati Banan and then you pilih lecturer name you Dr. Mati Banan lah. Okay and then course name Uh, you pilih lah course name yang you, you daftar untuk tahun ni Apa subjek tersebut dan subjek name It depends on your UM staff Okay and then class name lah uh, This one is uh, important lah Let's say kalau Dr. Mati Banan ada few class A, B, C And then you describe lah which one lah class, class you Either A ke B, C ke D Okay this one uh, I think straightforward je You mesti akan tahu And then month only the subject It's uh, uh, it start from the uh, semester yang you ambil Let's say you start Uh, this June, okay, you, you, you just keep in you punya month enrollment subject ni, you pilih June Okay, year enrollment subject, this year lah, 2023, internship ni And then sampai yang terakhir 15 ni, tak ada apa, straightforward Yang paling penting adalah month enrolling the subject uh, Some of you, hmm, kadang-kadang student ni tersalah isi month enrolling the subject So, bila nanti Dr. Mati Bainan, let's say Dr. Mati Bainan dah uh, extract dia punya data Tiba-tiba nama you tak ada. Sebab bila Dr. Mati Banan tu uh, pilih dia punya filtration uh, based on uh, month rolling the subject tu, dia katakan dia pilih bulan 6 kan, you daftar kat sini bulan 5. So nama you tak akan ada dekat situ. So please, please double check whatever study data that you have key in, you please double check with your you punya lecturer. Okay. Nanti uh, kalau katakan you still confused ke still tak ada, you minta lecturer screenshot dia punya study detail ataupun class detail nanti you follow balik whatever lecturer you key in you follow balik lecturer name, course name, subject name, class name dia punya math or the subject okay ataupun you boleh compare uh, classmate yang lain yang mana isi uh, apa uh, institution information okay so siapa yang dah berjaya keluar nama dekat dalam uh, progress uh, lecture tersebut you boleh double check lah you boleh cross check whatever yang you key in dengan classmate you okay Uh, kebiasaannya uh, itulah masalah yang student akan datang kat saya yang bagi tahu kat punya support nama saya tercicir tak ada dekat dalam ni so kita saya memang akan minta dia orang chat dia orang punya mass early the subject dengan you sebab sometimes ada yang isi tahun lepas 2022 memang tak akan keluarlah nama you okay you please check you check balik whatever yang you key in kalau still juga you dah key in betul pun email sama email support saya dah isi dah semua betul lengkap saya dah saya dah cross check dengan classmate saya, dah cross check dengan lecturer Still juga nama saya tak ada, okay then email dekat support Sebab kita kena faham, this is a portal, is a system I takut mungkin ada isu bugs or isu system error or something Okay, no worries, jangan risau, nanti you just email kat support Nanti saya akan forwardkan isu you dekat kita punya developer, kita akan cuba stop Okay uh, I think it's very straightforward. Nanti uh, you, you all boleh minta dekat Dr. Mati Banan jugalah kita punya uh, kita punya user guide ni. Nanti you follow je user guide ni, dia dah bagi tahu dah semua. Contoh, ni detail contoh. Uh, ni student ni dah key in. Uh, dia punya institution information. Bila dah complete, boleh kat sini lah key in. Okay. I believe that some of you previously dah pernah register and dah pernah ada institution information. If let's say previously you dah pernah register Okay, kat sini you tak boleh register lagi. Maksudnya tak, uh, dia you boleh try sama ada add new ataupun you nak delete that step. It depends on user tersebut. Uh, uh, I tak ada command mana-mana sebab sistem ni kita tak ada letakkan KPI. You kena buat macam ni, you kena buat macam ni. Tak. It depends on you. If let's say that you still nak maintain keep on whatever data previously. Katakan masa diploma you, you dah ambil subjek ni. You dah pernah register. You tak nak delete uh, this information. You boleh klik dekat button add new. Kalau you katakan you tak perlukan uh, previous punya information semasa zaman you diploma You boleh je delete uh, all the information tersebut Okay and then you add ni semula sahaja Okay it depends on yourself uh, But whatever that you key in You kena tell lah dengan subjek yang you ambil tahun ni Okay yang, yang, yang penting adalah whatever yang you key in kat sini Okay uh, Ini adalah institution information lah Okay so lepas tu okay tak ada Okay, ah, bawah sedikit institution information sebab saya punya dashboard tadi dashboard admin So saya tak ada dashboard ni saya tak tunjuk Okay, kat bawah ni ada e-certificate So, student memang selalu akan tanya kenapa but, uh, button ni tak aktif Okay, saya nak bagi tahu Selain daripada belajar atas talian Modul-modul tadi yang ada yang ada Facebook, Instagram apa semua tu 
Selain daripada boleh dapat sijil kat situ, sini pun boleh dapat sijil Tapi untuk aktif this button, uh, it just only your lecturer yang boleh pass ataupun uh, completekan you punya status Okay, if let's say button ni tak aktif, you boleh tanya lecturer you uh, You punya status lah, either dia dah completekan ke belum uh, Kalau makna kata kat sini, you punya button uh, still lagi still lagi freeze uh, It means that your lecturer uh, tak belum lagi completekan you punya status, okay Uh, you boleh tanya lah lecture tersebut Ok uh, Seterusnya oh, Tak adalah Ok uh, Seterusnya Lepas you dah habis tu Bawah sikit kat sini Ada list of uh, certificate This is completed online training Inilah modi-modi tadi Bila you dah buat belajar uh, Belajar secara atas talian tadi Belajar secara sendiri Dekat sini lah CGCG yang you boleh download uh, Nanti kita akan go through Macam mana nak dapatkan CG ni Ok So once you dah update You punya business profile Institution information Okay, you boleh update you punya business profile. Dekat atas ni ada dua button. Personal profile, business profile kan. So, you boleh klik business profile and then you update lah you punya business profile. You update you punya company name, company registration number ni. Kalau tak ada, letak NA. Type of business ni, uh, currently I believe that most of you student, mungkin you tak ada berniaga sendiri. You tak ada, you tak ada, you tak ada apa, you tak ada, uh, apa, tak ada account uh, yang berdaftar dengan SSM. Uh, tak apa, you boleh je pilih type of business yang ada enterprise Tak apa, nanti kita akan buat penambahbaikan lah Sebab ni pun kita punya developer tak sempat lagi nak update Tapi tak apa, untuk for the time being You just boleh pilih enterprise And then business category ni you pilih lah Ada F&B ataupun health Ataupun uh, supply ke, electronic ke Whatever that you identify your business category Business role, business subcategory, Facebook uh, This so, so on lah uh, Untuk Facebook dan Instagram page ni please keep in lah Whatever yang you dah berniaga secara atas talian. Let's say if you berniaga dekat TikTok ataupun you berniaga dekat Shopee. You boleh je letak kat sini. You letak je. Katakan you berniaga kat TikTok kan. You can in this community. TikTok. Okay. You boleh je type back semula dekat sini. TikTok. Okay. TikTok apa alamat uh, sambal garing. Katakan macam tu je, you letak je nama ya, nama TikTok you apa. Katakan you ada menegak kat Shopee. You letak je Shopee and then apa nama you punya uh, kedai Shopee you. Okay. And then marketplace ni you pilih lah. Either sama ada you, uh, you berniaga dekat online ke lelong ke Shopee ke kat sini you boleh click in. Okay kalau you berniaga kat uh, media platform ke ataupun WhatsApp pun you boleh je pilih others. Okay. And then business profile. Uh, That's all lah. And then you tekan button submit. Once you update you punya business profile, baru ya you boleh guna kita punya bookkeeping. So where is the, our bookkeeping? So dekat atas ni ada button my business right? You may click the button my business. Okay. Uh, once you click button my business ni, uh, you okay, sebelum kita nak guna bookkeeping, you kena update you punya business profile terlebih dahulu. Okay. Once you dah update you punya business profile, then you click button my business. So this is our business uh, bookkeeping lah. Simple bookkeeping kan tadi saya dah ceritakan. So tadi uh, bila you register company you, kat sini you boleh filter. You boleh tengok you punya monthly performance and yearly performance. Okay. Whatever that you key in, you punya cash in and cash out, it will reflect back to your punya monthly and yearly performance. Okay. Uh, you scroll sikit ke bawah, kita ada ni bahagian add transactions dan uh, untuk add sales dan juga add expenses Okay uh, I tak sure sama ada uh, UUM, you all buat uh, assignment untuk subjek course tahun ni secara grouping ataupun secara uh, individu Okay, saya bagi je dua-dua situasi Untuk individu is straightforward Whatever transition that you have done, either sale or expenses, you make it in is very direct. Okay, let's say eh, kalau you, uh, assignment tu adalah individu. Let's say individu, okay, you, contoh you ada buat sales. Okay, katakan transition tersebut secara online. You boleh click button online and then you click uh, under marketplace mana. Let's say you ada berniaga dekat uh, Facebook and then transition tersebut secara Uh, WhatsApp, katakan dia bayar dia, dia, Conversation tu kat WhatsApp ke apa, boleh je Tak ada masalah, Facebook ke, kat mana-mana ke You tengok lah marketplace you Either, kalau, kalau, kalau katakan Facebook ke WhatsApp ke You fall into social media lah And then you play social media Dekat dekat deep ni, uh, dekat sini Yang selalu uh, student having a problem When you want to the key You punya sales, and then bila you nak click Button submit, button submit ni freeze 
selalu sebab apa? Sebab date ni you selalu key in manually. Okay for for the date you must key in uh, your date using the icon calendar over here. Okay you may click icon calendar. Okay and then you just pick lah. Tapi bila let's say katakan semalam 12 hari bulan 6 you, uh, you dah buat sale. Okay and then amount ni katakanlah you buat RM10. And then description ni you letak lah. You jual apa katakan uh, kerepek, pedas. Uh, apa lagi, uh, satu kg katakanlah eh, kata tu kg and then whatever description yang you nak letak untuk uh, sales tersebut you letak je and then you click button submit. Once you click button submit, you boleh tengok lah you punya daily performance dan juga monthly performance akan berubah. Okay, uh, itu uh, same goes to expenses. Okay, kita buat dulu. Kita buat dulu kalau assignment tu individu eh. Let's say katakan you dah buat sales. For sure you akan ada expenses. Let's say you ada buat delivery. You pilih kategori ni katakan you ada buat delivery, kategori ni katakan you ada buat postage Katakan semalam sales, hari ni you buat postage. Katakan postage tu you punya emas adalah RM3 Okay and then description you letak lah uh, Apa tracking Tracking number Tracking number untuk sales ni apa bla 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 And then you submit Okay kalau katakan you key in secara manual, let's say eh, saya key in secara manual 13 Nampak tak? Button submit ni dia tak aktif. Okay, you kena pilih icon calendar and then klikkan tarikh tersebut dia akan aktif. Okay, and then submit. So, you boleh nampak you punya total total profit for monthly performance and then yearly performance. Okay, uh, untuk bookkeeping is straightforward. Okay, tak ada masalah. Okay, itu untuk individu. Okay, yang tricky sedikit eh untuk assignment grouping. Let's say you ada grouping, katakan ya. Katakan you ada grouping lima orang. Okay, untuk lima orang, katakan satu group, lima orang. Berniaga, katakan company tersebut ABC. So, business profile yang you update tadi semua kena sama. Lima-lima ni kena sama. Okay, dekat atas ni tadi, bila yang you register tadi dekat my profile tadi, business profile ni, make sure yang kerja grouping, you key in you punya business profile ni lima lima orang ni adalah business profile yang sama. Okay. Untuk key in sale. Okay. Yang ni tricky sedikit. Untuk assignment grouping sebabnya dia problem nanti dekat you all punya total sale tersebut. Okay. Uh, I bagi status scenario eh. Ini contoh. Uh, it depends on lecture eh. Saya tak kata saya punya cara ni betul ataupun uh, ini adalah cara dia. Nanti you boleh rujuk balik sama dekat lecture you. Okay. This is one the method lah. Okay, let's say katakan you ada kerja grouping, kerja assignment assignment untuk subjek usaha ni katakan satu group ada lima orang. Okay, katakan you all lima-lima orang ni ada buat sales. Okay, uh, uh, lima orang ni dah sepakat. Okay, sales ni kita nak sama rata. Okay, so macam mana nak kira sama rata? Mungkin ada seorang yang buat uh, paper, ada yang seorang buat marketing, ada seorang yang je buat sales. So nanti assignment, uh, korang nak bagi-bagi markah kan? Tak nak lah nanti seorang je key in sale. So tak adil lah pula kan? So kalau dah sepakat katakan memang dah kena kena bagi sama rata macam mana nak key in sales? Okay ini contoh dia. Katakan ada lima orang dalam satu grouping. So katakan you all lima orang ni buat sales katakan uh, untuk hari tersebut adalah seratus ringgit. Okay pilih kan macam biasa. Okay key in online and then katakan sama juga situasi dia katakan semalam social media and then semalam 12 hari bulan okey dekat amount ni yang akan berbeza okey katakan tadi assignment grouping tadi ada lima orang sales tersebut RM100 so macam mana nak key in amount tersebut katakan sale total sale adalah RM100 you divide into 5% let's say RM100 so setiap orang kena key in RM20 okey and then description make sure sama lah semua orang standard kan So ini untuk kerja assignment grouping. Okay tak ada masalah lah kalau you all nak kena bahagi. Okay. Uh, katakan uh, katakan lecture you uh, advice sesiapa sahaja dalam grouping yang buat sales dia lah key in. Uh, so maksud kat situ itu individu lah. Kalau katakan grouping kena sama rata dan you all bahagilah daripada total sales tu bagi kepada lima. Katakan tiga orang bagi kepada tiga orang lah amount tersebut. Uh, sebab nanti uh, tak nak ada isu yang macam tak adil lah seorang je key in kan nanti seorang je dapat markah. So uh, it depends on your lecturer. Nanti you boleh double confirm dengan you punya lecturer how to key in you punya sales dan juga expenses. Okay. Uh, dia grouping yang macam uh, yang macam ada isu sikit lah. Yang macam bukanlah isu maksudnya uh, tricky sikit on that part lah. Uh, but 
never mind ada setengah universiti dia orang hanya uh, katakan ada kerja grouping hanya seorang sahaja register dekat enam portal boleh tak ada masalah tapi uh, kita di pihak MDEC kita tak letakkan syarat you all can register semua orang ataupun seorang je register tak it depends on uh, universiti tersebut it depends on lecture it depends on class tu sendirilah so tapi I lagi galakkan setiap orang check in lah setiap orang buat macam ni sebab uh, nanti sama rata lah sama sama adil. Ha, tapi kalau uh, seorang tu memang dia buat search lebih, dia nak kiri lebih, tak ada pun tak ada masalah. Ha, it depends on you punya, you, you punya uh, communication dengan lecturer you, how do you set up, how you punya you punya KPI tu, it depends on you dengan lecturer you. Okay, uh, but this is some of the scenario lah uh, how another university diorang buat. Okay, I, I just bagi tips and tricks. Okay. Uh, that's all untuk uh, transition sama juga access dengan juga expenses Okay and then bawah ni ada report kan so whatever that have you keep in kat sini You boleh tengok you punya you boleh produce your report Okay you boleh tengok all the all the uh, information that have you keep in All the data you have you keep in kat bawah ni dekat ujung ni dia macam terlindung sikit Dekat belakang button warna hijau ni ada your sale dan juga expenses You boleh klik kat situ dia akan automatik pergi key kat kita punya all the transition sales that you have key in ha. Ni sebagai contoh lah yang saya dah pernah key in Okay katakan you nak delete, nak delete you tick the checkbox ni and then you delete Okay katakan you tak nak delete, okay, you nak edit balik semula You scroll ke kanan and then ada button edit Excuse me And then you boleh edit balik semula whatever transition yang you have key in okay And then katakan uh, you nak export dalam bentuk CSV Dekat bawah ni ada button lah dalam bentuk CSV Sebab uh, kenapa kita develop bookkeeping ni uh, Most of the MSM kat Malaysia ni Diorang banyak buat conventional Ataupun benda yang secara manual lagi kan So diorang key in diorang punya sales dekat buku Dekat Excel So kita tak nak nanti bila file you korak Laptop you hilang Buku you hilang tenggelam dalam banjir ke apa kan so kita develop satu sistem secara online so everyone can keep ataupun boleh simpan diorang punya uh, transactions ataupun diorang punya diorang punya cash in and cash flow lah kita panggil eh sebab saya nak kasi cash flow yang advance pun tak sebagainya kita punya book keeping simple cash in and cash out saja. so diorang nak simpan cash flow diorang uh, dekat dalam uh, online so kat sinilah platform dia so saya nak disclaimer awal-awal our system, our portal kita tak ada kena mengena dengan pihak LHDN ah, Sebab ni memang famous punya soalan ah, Nanti saya key in key ni LHDN cari saja ah, Saya kena bayar tak ada eh Saya nak disclaimer awal-awal kita punya sistem tak ada kena mengena dengan pihak LHDN It just only for your keeping, it just for your reference only okay But kalau untuk subjek perusahaan dekat universiti Katakan lecture you memang compulsory untuk you key in then you kena key in Okay, you kena update you punya sales Okay, uh, ini kat sini juga you boleh export lah dalam bentuk CSV dan juga boleh download dan juga print dalam bentuk PDF Okay, uh, ini memang saya suka cerita lah, setiap kali briefing saya suka cerita sebab benda ni memang kita terima maklum, maklum balas yang memang betul-betul daripada peserta kita Ada student daripada Giamara gunakan kita punya portal ni, gunakan kita punya bookkeeping ni Okay, student, you all tak ada account business dekat bank Okay, you tak ada account business yang you dah tak sendiri Sebab ni lah, you tak daftar SSM You tak ada proper you punya cash uh, cash flow you kan So, uh, student daripada uh, Dia marah ke tak saya, tak ingat dah saya Tapi marah lah student tu Daripada marah, dia gunakan kita punya bookkeeping Dia export ni, semua dia punya sales and expense ni And then dia produce satu report, dia cantikkan sikit report dia Dia buat lah everything semua, dia buat pivot table everything semua And then dia apply grant dekat Kemara untuk perniagaan dia And Alhamdulillah from the report itself Dia dapat grant tersebut untuk rencanakan bisnes dia uh, Tapi saya nak disclaimer awal-awal uh, Kalau you buat, uh, tak adalah mana kata kat sini Tak adalah you guna bookkeeper ni dia menjanjikan you dapat grant Tak, dia hanya adalah medium untuk membantu Ataupun memudahkan you nak buat report ke Ataupun you nak track you punya sales ke Ataupun cash in cash out ke kan uh, Itu sahaja uh, Tapi yang nak provide report itu semua tu uh, It depends on you lah Produce report tersebut Okay sistem ni hanya bantu you sahaja okay, Untuk memudahkan kerja you Okay itu ada salah satu senario lah Memang kita dapat feedback daripada kita punya Partisipan ataupun student kita Okay uh, I think that's all untuk bookkeeping 
straightforward you boleh you boleh try play along the preparations kat tadi kalau you nak tengok bulan pun boleh you nak tengok overall pun boleh and then you boleh try je nanti kemudian you explore okay so i think sebab dia very straightforward tak ada apa yang tak ada apa yang macam advance yang macam pelik-pelik nak kena key in uh, kodi ke apa tak adalah okay straightforward je you boleh play along uh, untuk this one okay so uh, cerita bookkeeping So seterusnya komponen yang paling utamalah sebenarnya yang yang memang selalu orang pakai adalah kita tu selain pada bookkeeping kita punya LMS lah ataupun kita punya uh, kita punya staff learning kita punya modul-modul yang tadi kita dah develop okey nak kat mana nak dapat semua modul-modul yang ada 118 modul yang set-set modul lebih banyak tu kan so dekat atas ni ada button my learning okey boleh klik this one the button my learning once you click button my learning dia akan pergi page ke course category so kalau you scroll down ke bawah, ada dua button, ada dua folder pertama ni ada Ilusan Community dengan e-commerce 101 and also bawah ni ada Petronologist. This one you boleh abaikan. This is program under under Ilusan 1 lah. Ini tak perlulah you all nak explore. Untuk student bawah program Ilusan 1 siswa, you all tak perlu explore folder ni lah. Okay. Uh, uh, tadi kita, saya dah bagi tahu kan, uh, modul-modul yang telah kita develop tadi ada 18 topik kan. Antaranya adalah search engine marketing, kita ada live streaming, kita ada Facebook, Instagram, website, e-marketplace, kita ada sales marketing, kita ada cross border, kita ada apa lagi, uh, uh, business management, kita ada creative content, kita ada branding, marketing, ada payment gateway, logistik, kita ada copywriting, uh, ni kita ada pihak kerjasama kita dengan pihak shopping industri lah, nanti kalau nak explore lebih, dekat sini akan ada lah, nanti akan ada lagi modul-modul yang baru lah yang akan datang insyaAllah next month lah saya boleh katakan next month paling lambat bulan 8 kita akan masuk modul baru di antara modul baru ni adalah TikTok so sekarang ni tengah proses nak masukkan lah uh, insyaAllah saya rasa dalam bulan depan lah kot akan, akan boleh dapat lah modul TikTok dekat dalam ni insyaAllah tak ada, kalau tak ada apa-apa masalah sebab saya tengah tengah update benda ni uh, modul dah ready dah, modul tu dah ada cuma saya nak masukkan dekat dalam sistem saja. Okay, insyaAllah next month kita akan boleh dapat lah titik uh, modul-modul yang baru tak selesai ada sembilan ke berapa tah modul baru yang akan nak, akan masuk dekat dalam ni kita akan update lah. Okay, so let's stay. Kalau katakan you all nak belajar sebab saya tak pasti sama ada UUM, pihak lecturer, compulsory untuk student uh, buat LMS ni ke tidak. Tapi, tapi uh, untuk gunakan kita punya staff learning ni sama sahaja. Katakanlah eh, katakan Dr. Matibana nanti ada assign satu assignment tapi tahun minggu depan dia tak ada okay. dia assign satu assignment, you all kena buat topik creative content sampai complete nanti bagi saya CJ, tunjukkan saya CJ that you dah complete Ah, so macam mana nak ambil topik tersebut next day katakan you kena buat, katakan katakan situasi dia adalah Dr. Mati Banan bagi you assignment buat topik creative content, okay. you click button creative content ni okay. nanti dia akan pergi kat satu page ni lah, ha, dekat sini ada courses okay you boleh klik dekat creative content sini, once you click creative content, saya punya dashboard ni admin okay, dia akan pergi kat satu page yang macam ni rupa dia hmm, sekejap ni sekejap dia akan pergi page yang mana that you kena tick button ni, ha, okay once you click kat sini, okay once you click dekat sini, tadi kan you dah click folder creative content once you click creative content kat sini dia akan pergi kat dalam ni lah. Dia kat dalam ni dia akan ada keluar list list, list kelas yang uh, list list tak modul dekat bawah creative content. Sebagai contoh kat sini ada satu je untuk creative content. Okay you click creative content ni dia akan pergi dekat page ni tau. Dia akan pergi kat page ni. Okay uh, dia akan minta you course registration. Okay you tick button acceptance ni. I accept that the above data types are visible for courses administrator. Okay and then you click button join. Okay, once you click button join, okay, dia akan automatically you akan pergi ke page ni. Ah, so maknanya you dah accept, you dah agree, you nak you nak ambil this uh, topic, okay, ah, baru yang you akan jumpa dia punya item-item yang you kena complete kan untuk dapatkan CJ. Okay, sebagai contoh under creative content, there's a, there are three, three types of uh, item that you must complete. So dekat belah kiri ni ada tunjuk progress indicator tau. So progress indicator ni akan keluar dekat each item yang you kena complete. Let's say untuk uh, topik creative content ni dia ada video, 
dia ada ebook dan juga last sekali you kena ambil assessment ataupun you kena jawab quiz. Barulah sistem ni akan produce atau akan keluar appear satu ikon uh, e-certificate kat sini yang you download. Mana kata kat situ you dah complete dekat topik tersebut ataupun you dah berjaya habiskan topik ni. Okay this is staff learning. Mana kata kalau dah staff learning, it depends on your time management, it depends on your staff to complete this the courses sebab kita tak ada letakkan syarat you kena complete dalam masa satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan tak ada. Uh, it depends on you. Hari ni you nak tengok video, uh, today you want to watch the video and then you complete all the video and then tomorrow then you nak baru nak baca ebook. You nak baca ebook. Uh, tonight lah I nak baca part one. So tomorrow nak baca part two. Uh, uh, lagi, uh, hari hari ketiga baru you nak baca part three. Tak ada masalah. Okay should be tak ada masalah. Uh, sistem ni takkan takkan failkan you. Okay kalau you nak continue it depends on your staff to manage Uh, to complete all the item lah, you must to watch all the video and then you must read all the ebooks and then you must take the assessment and then the system will trigger ataupun will automatically produce and uh, 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 this, uh, this, uh, this, this area will pop up the e-certificate icon. Okay, let's say eh, uh, katakan you nak kena uh, buka satu topik, uh, katakan you kena tengok video eh, katakan topik ni ada tiga video. Ada setengah-setengah topik dia hanya ada satu je video, satu je ebook dan satu je quiz. Ha, untuk topik creative content ni kita dah compress. Sebelum ni dia, pecah, dia banyak, dia pecah-pecah-pecah-pecah. So kita dah compresskan jadi satu sahaja untuk creative content. So that's why under creative content ni dia ada a few uh, video. Okay. Uh, ada setengah topik-topik yang lain mungkin Facebook, mungkin Instagram dia akan ada satu je video, satu ebook. Satu je quiz. Ha, macam ni dia ada tiga video, uh, tiga video, tiga ebook sebab ebook dia panjang. So kita terpaksa divide part 1, part 2 and part 3. Okay tapi kena completekan tiga-tiga ni. Okay nanti saya akan tunjukkan macam mana how, how, how it looks your learning progress. Okay but first let's say katakan you kena tengok video. You click this button ataupun uh, I suka buka new tab. It's much easier for me uh, to buka satu-satu lah tapi terlupa kan. You buka new tab. Once you buka new tab, this is uh, video lah, you gonna click and then Okay, you just play the video until the end of the video lah but usually video takkan ambil masa yang lama Semua video hanya duration dia 1 hingga ke 3 atau 4 minit lah Paling lama tu 4 minit tak saya uh, But most of the video tu below than 3 minit lah 1 hingga ke 2 minit tu memang banyak video 1 hingga ke 2 minit saja. So you play the video Sampai habis, please do not skip, please do not uh, tutup ke buka ke eh. Please take note eh, whatever uh, notes under video, you must take note sebab nanti bila you nak jawab quiz, nanti quiz akan bergantung kepada ebook dan juga video. Okay, and then let's say you watch the video until the end, nanti bila you pergi ke depan, nanti you boleh nampak kat bawah ni ada indicator, learning progress indicator. Dia akan tunjuk learning progress uh, punya button. Nanti dia kena, you make sure semua you punya learning progress ni dah bertukar warna hijau tau. Button ni. Kalau kalau dia still warna kuning, mana kata kat situ you tak complete. Nanti saya akan tunjukkan contoh macam mana dah complete semua. Okay. Same goes to introduction of Canva ni pun sama. You kena buka, you kena watch. YouTube for marketing ni pun you kena buka and then you kena watch. Sampai habis. Okay. Katakan you dah complete tengok video. Okay. And then seterusnya you kena baca ebook. Okay, hari ni settle uh, video. Nanti malam lah baru nak sambung uh, ebook. Should be no issue. Okay, you may click and then new tab. Ah, okay, tak payah buka lah. Okay, new tab. Okay, this is how uh, our ebook looks like lah. Okay, so let's say untuk part 1 ni dia ada 36 page. Okay, tak saya say creative content ni paling panjang. Creative content ni sampai 100, 100 berapa page lah. Kita dah divide into 3, 3 parts lah. Okay. So you buka sampai page terakhir, let's say untuk page, uh, yang part pertama ni you baca lah. You baca, you take note, everything semua kan. Okay, katakan hari ni, okay. katakan malam ni uh, you baca sampai page ketiga. Hmm. Esok lah sambung, uh, nanti besok you sambung, okay. katakan esok you sambung, you you buka balik you punya yang part 1 ni, nanti automatically dia akan sambung balik dekat page yang you berhenti tu. Okay, and then you buka je sambung sampai page yang terakhir. Okay, once you have the page terakhir, you sambunglah baca dekat part 2 dan juga part ketiga. 
once you complete all the three items ni uh, all the tiga tiga part ni linear progress sudah bertukar warna hijau barulah you jawab assessment Okay, you tekan right click and then you buka new tab and then you jawab assess assessment untuk uh, topik yang baru macam creative content ni tak silap saya uh, assessment dia banyak sedikit sebelum-sebelum ni mungkin satu topik dia satu hingga ke empat soalan saja. So untuk yang topik-topik baru macam creative content ni kita dah compress tu so, sebab tadi saya cakap kan video tu ada banyak and then ebook tu ada banyak sebabnya kita dah compress jadi satu uh, modul saja. So uh, untuk quiz under creative content ni dia akan banyak sikit satu hingga ke sepuluh soalan tapi jangan risau, quiz ni you boleh retake as much as you want until you complete. Okay, uh, katakan you jawab soalan nombor satu, nombor dua salah. And then you retake balik. You retake sampai you complete uh, this module. Okay, sampai linear progress you bertukar berwarna hijau. Barulah you dapat sijil. Okay, no worries. Uh, assessment ni you boleh ambil seberapa banyak. And then assessment ni pun tiada uh, hard masa. You boleh je uh, slow down ambil and then kalau you rasa confused you baca balik you punya uh, dekat dalam ebook tu sebab soalan ni soalan yang ditanya dalam assessment ni akan sama sahaja dekat dalam kita punya ebook. Okay kalau you tak baca ebook ni you skip ke you tak take note ke for sure you tak akan boleh jawab assessment ni. Okay. Uh, ini adalah contoh. Uh, ini adalah contoh. Ah, Okay. Ini adalah contoh learning progress. You boleh nampak tak? Yang ni saya cuba zoom. Okay. Uh, saya zoom. Okay. Nampak tak? Dekat bawah video ni dia ada learning progress kan? Uh, sini button dah berwarna hijau. Kalau katakan button warna kuning, mana kata kat situ you tak complete. Uh, selalunya dekat bahagian assessment dan juga uh, bookkeeping lah yang selalu tak complete sebab video ni straightforward. Tak ada masalah pun you play sampai habis. Uh, dia akan tukar jadi warna hijau lah. Uh, untuk ebook ni make sure you buka sampai page yang terakhir. Okay, same goes to the assessment. Make sure that you complete all the questions. Make sure uh, you, 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 you answer the right uh, answer. Kalau you confuse, uh, you double check back to kita punya ebook lah. Okay, you take note balik. Tengok balik soalan tu dekat dalam ebook. Okay, uh, should be tak ada masalah. Once you dah complete tiga-tiga ni dah tukar button warna hijau, green button, uh, all the three items is already your punya learning progress change to uh, completed. Automatically ke atas ni, ah ni atas hujung kanan dia akan keluar ikon CJ ni Ah dekat atas kanan ni, ah dia akan keluar ikon CJ Mana kata kat sini you dah complete this uh, learning progress Dekat sini lah, ah dekat atas ni dia akan keluar Otherwise kalau you nak tengok semua topik yang you dah buat You boleh klik dekat bahagian button my profile Dekat bawah ni kan tadi uh, ada complete online training kan Kat sini pun you boleh download CJ tersebut Okay uh, Yes, I think uh, that's all untuk uh, LMS punya part. Okay, saya nak tengok dekat dalam ruangan chat ada soalan tak? Okay, tak ada soalan. Hmm, <laughs> okay ada sebab soalan tak? Sebab uh, kita ada lagi masa setengah jam. Okay, tak apa. Sekejap eh, saya nak share. Okay, kalau ada soalan, sila sharekan dekat dalam ruangan chat. Okay, ini adalah learning progress kita, ini video tadi. So ah uh, macam ni lah, kalau you baca ebook, dia akan pergi page yang terakhir. You kena klik kat sini to go the main course tersa, which is that you have complete the the ebook tersebut. Okay, when you click kat sini, dia akan automatically pergi kat ah uh, uh, assessment ataupun quiz. Okay, you jawab the quiz. Uh, macam ni lah contoh soalan. Dia akan tanya video is the example website that test loading time and then you tick lah mana jawapan yang betul and then you click next Sampai you habis kat page yang terakhir and then you click finish Okay, barulah dia akan tunjuk that you congratulations that you pass the test Your mark is pass. So you boleh nampak kat sini lah Katakan macam ni ada tujuh soalan Satu hingga tujuh per tujuh ni 100% that you have solved Okay uh, So uh, macam tadi saya tunjuk and you boleh klik kat bahagian my profile And then you boleh tengok lah list all the uh, certificate that you uh, boleh download and then you boleh simpan sendiri. Okay. Selain daripada itu, uh, saya nak tunjuk sikit lah. Okay, dekat atas ni ada button my notification ni. Dekat sini, uh, 
every time that you key in you punya status dan juga expenses you uh, akan dapat satu point tak salah saya lah uh, this ada some of the activity tu you boleh collect the points okay and then uh, you boleh claim the reward juga lah dekat sini you click button tadi uh, sekejap saya cepat pula okay kat atas ni ada button claim rewards okay you boleh click kat button uh, claim rewards ni okay and then uh, dekat sini uh, macam ni voucher ni dah habis dah ni Okay nanti insyaAllah um, by before end of this year kita tengoklah kalau kita sempat purchase nanti saya akan update, uh, saya akan uh, letakkan voucher-voucher yang baru lah uh, atau voucher ke ataupun uh, merchandise ke whatever you can put your point ni nanti you boleh download ataupun you boleh ready Okay nanti kita akan hantarkan lah Okay selain daripada tu uh, you boleh tengok you click button more ni kat sini akan ada button reward sini pun you boleh kalau you nak tukar language pun boleh, you nak tukar you punya password, kat sini ada change your password. Okay. Uh, selain daripada itu, sekejap. Okay, uh, macam tahun lepas kita ada, uh, uh, kita ada mouse. Uh, kita ada mouse uh, Logitech tu. Uh, boleh, boleh, boleh redeem, nanti kita akan postkan lah. Okay, and then, okay. Sebelum saya tertinggal, ini yang paling penting. Okay. Okay, dalam ruangan chat tu saya ada bagi satu detail Okay, uh, if you have any issue ataupun you perlukan inquiry Sila email dekat support at go-ecommerce.my Okay, you letakkan nama penuh and then you letakkan IC and then program ni, program name Katakan you daripada UUM ke apa ke, boleh letak je program ni daripada UUM And then letakkan phone number, letakkan register email uh, Problem statement you and screenshot Because of kenapa kita perlukan screenshot Sebab most of you letak problem statement tak tele pun dengan problem you Okay, kalau Excuse me Kalau you letak screenshot It's much easier for us to identify your problem Okay, but make sure uh, You screenshot dekat mana area Uh, yang you facing and then please make sure you punya you email dekat support dot uh, support at go dash e-commerce dot my ni betul eh uh, so saya ada share dekat dalam ruangan chat kalau ada sebarang isu uh, dengan login ke atau ada error ke atau status saya tak complete ke CJ tak keluar ke apa ke sila email dekat support nanti support akan bantu solve dan you punya isu dalam tempoh 24 hours okay uh, 9 to 6 Uh, kecuali uh, Sabtu dan Ahad and public holiday lah Ok uh, Selain daripada itu hmm, Apa lagi saya takut saya tertinggal sekejap eh Saya tengok balik satu, satu Sebabnya saya buat live demonstration So nanti uh, uh, Dr. Matibana juga boleh share juga lah user guide ni Nanti macam mana so cara nak guna nak register Everything kita akan ada lah dekat user guide lain Otherwise Uh, kalau nak pergi dekat YouTube pun ada Ada setengah lecture daripada universiti lain Ada yang buat tutorial How to use the platform Okay lah I think that's all For the go e-commerce Ataupun e portal. portal uh, Before I end of this Session today Okay ah Sebelum tu Saya tertinggal satu Okay uh, Ni adalah contoh sijil yang uh, Boleh dapat lah nanti Every time you complete uh, Modul yang you buat dekat online tadi So sistem akan generate certificate right So this is uh, our e-certificate looks lah So nanti dia akan bagi tahu tarikh bila yang you complete You topic apa you dah complete nama Okay so nanti let's say kalau doktor uh, Ataupun let's show you uh, assign you assignment So uh, you boleh uh, proof lah daripada certificate that you complete uh, topik tu So ini adalah proof Okay uh, sebab uh, most of the student daripada IHR dan juga TVET Orang suka kumpul CJ right, nanti you nak masuk dekat dalam TV you Ataupun uh, katakanlah kalau you nak apply grant, kalau you nak letakkan CJ-CJ ni pun tak ada masalah It just bukti that you uh, complete ataupun you, you habiskan uh, modul ataupun uh, kursus tersebut Okay, so nanti you boleh download lah sertifikat ni Semua sertifikat ni disimpan dekat dalam sistem lah so, you, dia, dia boleh produce, you click nanti dia akan bentuk PDF lah And then you boleh print sendiri, okay And then email support lah, ini yang paling penting lah So ada sebarang isu, 
worst come to worst kalau katakan uh, still juga tak ada respon daripada pihak support tak ada orang reply ke apa please double check email yang you email ni betul sebab sometimes some of the user salah isi uh, email ni je kadang-kadang tak ada dash lah, kadang-kadang tak ada e commerce ni, e tak ada lah, kadang-kadang dot com lah uh, that's why lah like email tu tak sampai dekat saya okay kalau katakan dah email betul uh, dah check balik, cross check semua betul katakan tak ada reply juga you boleh text you punya lecturer, nanti lecturer you sama ada reach out saya sendiri ataupun reach out daripada uh, ojek, uh, project owner daripada you sama siswa lah akan bantu untuk uh, selesaikan problem you okay, please jangan register again atau multiple accounts itu saya suka sarankan sebab nanti bila you multiple yang multiple account nanti ada problem lah kita nak mergekan you punya accounts ok uh, saya open Q&A uh, sebab ni tak ada seorang soalan ni student senyap lagi <laughs> ok dekat dalam ruangan chat tu saya ada bagi satu link untuk feedback form boleh klikkan link tersebut ataupun boleh uh, scan dekat saya punya saya punya jangan ni ni ok uh, boleh scan dekat saya punya uh, apa uh, screen ataupun boleh uh, klik dekat uh, ruangan chat tu ada saya sharekan link untuk feedback form kan boleh isikan feedback form ni ok kalau ada sebarang soalan boleh tanya saya direct uh, tapi tak boleh unmute pula kan ok boleh tanya dekat dalam ruangan chat ok uh, I think itu sajalah kot daripada pihak saya. Okay doktor. Uh, thank you Mr. Mama Ashraf. Uh, it's almost uh, two, uh, more than one and a half hour session. If the clear explanation each and every steps, uh, how to register the portal, uh and what are the benefits that some students have seen before this and some of them have not seen such as certificate uh free webinar program every i think every wednesday okay every wednesday uh two months uh, at, uh twice in one month okay twice in one month and so many benefits you can get uh, uh thank you very much Jian you may uh, ask in chat box because this is a webinar session i can't enable each and everyone to speak so it's not possible so it's going to be like a chat session if you don't have any question maybe uh, you can email directly to the uh, screen that shown by mr uh, mohammad ashraf okay so yang ini satu peluang yang bagus untuk anda tanya terus kepada pakar e usahawan portal yang memberi kesan positif kepada pelajar community tiga komponen eh? pelajar community dan usahawan so itu adalah asrat usaha uh, mdek okay if you don't have any question maybe uh, we can wait for a five minutes uh, it's one of the good session so more than 200 students attended okay it's going to be uh, very useful and fruitful session I think this is the first time. So many tak pernah buat. So I think it's going to be like a every semester session. So yeah, we have a lot of students. Semester we can do this one. Okay, and thank you yeah. to Dr. Maliani. Dr. Maliani is one of the key person and resourceful person uh, for the introduction to entrepreneurship subject. So she also contributed a lot to the digital entrepreneurship development at UEM. Okay. Okay. If the student understand, because it's very, I, you go step by step, it's very easy to understand. <laughs> the most common question, common issue is, uh, sometimes you know they forget, and you have mentioned you have tackled that problem just now. Okay, that is the main problem. Normally they come to me. I say I can escalate this issue but I cannot solve this issue. So the way I escalate, please email such a, you know, have you seen the screen, eh? seperti mana screen tu. Kedua adalah, uh, selalunya kan, uh, doktor, dalam tu, portal tu ada sales dengan tu, apa maksud doktor, saya tak tahu nak isi. Uh, yang tu pun tadi dah jawab dah. Okay, yang ni adalah sales, yang ni kena isi. 
nanti keluar lah foto. Kadang-kadang tak jumpa pensyarah saya. Uh, nama pensyarah saya untuk pilih masa daftar tu. Yang tu pun hmm. uh, tadi dah cakap dah. Lecturer tu perlu daftarkan dulu. Okay, yang Betul. tu kami akan sadarkan lah. Uh, that is not a big issue. So selalunya student perlu pilih pensyarah yang sepatutnya. Hmm. Baru uh, total sales untuk pensyarah dan pelajar tu uh, boleh accumulated. Hmm. Okay. Dan selain daripada tu, Encik Asra juga uh, terangkat tentang benefit, voucher semua tu. Uh, so yang tu satu benefit lah untuk student kan. Okay. Uh, these are the common question. Uh, race investors. So I can highlight all of these questions. Because hmm. uh, for my subject and Dr. Malayani subject, that is a compulsory. He was our hmm. model. <laughs> That's right. Good. Okay. Uh, and also Dr. Sharina also here. <laughs> so she joined as the attendee, I think. Okay, thank you, Dr. Sharina. Okay, uh, in the chat box. Uh, okay. Thank you, uh, Mr. Asraf. I think no question. Please, the student, maybe we can escalate as well. Okay. Okay. Sure, sure, Doctor. Okay, I think that's all for me. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Maliani, Dr. Sharina. Okay. Uh, Mr. Strap, uh, yes. this session is, uh, yeah. is it possible to share to the